হচ্ছে ডিএনএস এর যোগ তো হাইরার্কি ওয়াইজ যেমন আমরা গত ক্লাসে পড়েছি যে রুট ডোমেন আছে দেন টপ লেভেল ডোমেন আছে তারপরে লেভেল 2 সেকেন্ড লেভেল ডোমেন আছে তো সেইভাবেই আপনার ডিএনএস এর মধ্যে গ্লোবালি ডিসটিংগুইশনের জন্য আলাদা আলাদা জোন হিসেবে আপনার হাইরার্কি ভাগ করা থাকে সো ইউজুয়ালি আপনার যখনই একটা ডোমেনের মধ্যে नियम हमारे डोम पब्लिक आईपी दे बेसिभाग क्षेत्र जेहतु पब्लिक आईपी संकट थे पब्लिक आईपी कस्टलि সেহেতু দেখা যায় কি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশের হোস্টিং প্রোভাইডাররাও যখন ডোমেন দেয় দেখবেন দুইজন বা তিনজনের ডোমেন সেম ডোমেনের ডিফারেন্ট তিনটা ডোমেনের আইপি অ্যাড্রেস সেম তার মানে যেটা করেছে সেম ই ডোমেন গুলো তার একটা নির্দিষ্ট নেম সার্ভার থেকে বা ডিএনএস সার্ভার থেকে এন্ট্রিতে নিয়ে এসেছে তো এই যে নির্দিষ্ট একটা ডিএনএস সার্ভার থেকে এন্ট্রিটাকে সে নিয়ে আসছে কিন্তু তার সবকিছু অ্যাটিচিউড তার কমিউনিকেশন কাজের ধরন সবই আলাদা এবং আইসোলেটেড লজিক্যালি এই যে লজিক্যাল আইসোলেশন করা হয় এই লজিক্যাল আইসোলেশনটাকে বলা হয় ডিএনএস জোন সো একটা ডিএনএস জোন মূলত কি করে একটা ডিএনএস জোনে ডিএনএস এর রেকর্ড গুলো অর্থাৎ ডোমেনের যে রেকর্ড গুলো আছে ডোমেনের রেকর্ড গুলোকে অ্যানলিস্ট করে রাখা হয় আমরা যেটা গত ক্লাসে আলোচনা করছিলাম দুই ধরনের ডিএনএস জোন আছে একটা হচ্ছে রিভার্স লুকআপ জোন একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড লুকআপ জোন অর্থাৎ একটাতে হচ্ছে নাম তার পাশে আইপি অ্যাড্রেস এন্ট্রি করে রাখা হয় আরেকটা তো হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস এর এগেনস্টে নাম অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয় তো ইউজুয়ালি যে রিভার্স লুকআপ জোনে যেখানে আইপি অ্যাড্রেস এর এগেনস্টে নামটাকে অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয় এই জায়গার এইখানে যে রেকর্ডটা হয় এই রেকর্ডটাকে বলা হয় হচ্ছে পয়েন্টার রেকর্ড তো অনেকে বলে যে দেখবেন যে পয়েন্টার রেকর্ডের কারণে নাম আসতেছে না ঠিকঠাক মতো এছাড়াও এখন আপনার প্রশ্নটা থাকতে পারে যে আমার একটা ডিএনএস এ কি মাল্টিপল জোন থাকতে পারে হ্যাঁ আপনার একটা ডিএনএস এ মাল্টিপল জোন থাকতে পারে প্রতিটা জোন আপনার একই নামের নিয়ে থাকতে পারে প্রতিটা জোন আপনার ডিফারেন্ট নাম নিয়ে থাকতে পারে ভাই আমার কথা যদি বোঝা না যায় আমাকে তৎক্ষণাৎ ওখানে রেখে প্রশ্ন করবেন কারণ এই জিনিসগুলা আপনার কাজে লাগবে যখন আমরা ওই হাই একটু আগে বলছিলাম যে এডি নিয়ে পড়ব হাইব্রিড ক্লাউড নিয়ে পড়ব এডি ইজ এ নাথিং ইটস এ ডোমেন কন্ট্রোলার সো ডোমেন কন্ট্রোলার নিয়ে পড়ার আগে ডোমেন এবং ডিএনএস এই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে বুঝতে পারি নাই কেউ কিছু বলেছেন কিনা তো এবং এই যে ডোমেনের জোন ক্রিয়েট করলাম যে একই নামে আপনার মাল্টিপল জোন থাকতে পারে আবার ডিফারেন্ট নামে আপনার ডিফারেন্ট মাল্টি জোন থাকতে পারে অর্থাৎ এক একটা জোন এক এক নামেও থাকতে পারে কিন্তু এখানে একটা জিনিস সবসময় ইউনিক সেটা হচ্ছে একই নামে যদি মাল্টিপল জোন থাকে তাহলে অবশ্যই মনে রাখতে হবে একই নামে আপনার ব্যাকেন্ডে মাল্টিপল আইপি অ্যাড্রেস আছে আবার এক ডিফারেন্ট নামে ডিফারেন্ট আইপি অ্যাড্রেস আছে তো সেটার উপর ভিত্তি করে জোন গুলোকে আলাদা করা হয় তো রুট এবং প্যারেন্ট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে কি বলে ফরওয়ার্ড লুকআপ জোন এবং রিভার্স লুকআপ জোন যেটা আছে এখানে আমরা যখন ক্লাউডে এই জিনিসটাকে নিয়ে কাজ করব বা রেকর্ডটা এন্ট্রি করব 
এই রেজিস্ট্রেটা এন্ট্রি করার সময় যখন আমি ফরওয়ার্ড লুকআপ জোনে একটা এন্ট্রি দেব রুট বা প্যারেন্টাল ডোমেনের এন্ট্রি দেব ওইটা অটোমেটিক্যালি এই অ্যাজুরের যে নেম সার্ভিস আছে সেখানে একটা পয়েন্টার জোন ক্রিয়েট করে নেবে অর্থাৎ আমরা যে ডিএনএস টাকে কনফিগার করব কাস্টমাইজ করব সেটা সরাসরি ইম্প্যাক্ট করবে অ্যাজুরের যে মেইন ডিএনএস এই জায়গাতে हेलो गत क्लस बिफल्टी डोमेंटिकेशन दिएट डोम माल्टीपल जो अंतर्भुक्त करतेमी करते इंटीग्रेशन कर नाम हम नेम सार्वर एन एस सो डोमी <coughs> डोमेन 
AAA record, जेटा के हमने aliasing record बोली, then होते CA record, जेटा certificate शंकर तो then C name, जेटा canonical name एक domain name नाम है अंकशो, then MX record, जेटा होते mail server के indicate करे, then आपने दी थे बारे NS record, name server record, अतः छेते कहने आपने आरेक टे domain ने आरेक टे DNS इनफॉरमेशन दिए रखते पड़े हैं। दें जेटा बोल रहा हूँ पॉइंटर रिकॉर्ड, जेटा उसे आईपी एड्रेस थे के नाम है कन्वर्ट होए। दें सार्वर एसआरवी रिकॉर्ड, जेस स्पेसिफिक सार्वर एक उन्हें एक टर रिकॉर्ड अपने रखते पड़े हैं। टीएक्सटी रिकॉर्ड, ये तो एक टेलीएसिंग रिकॉर्ड। एक औ जे रखूँ नॉर्मल डीएनएस ही टाउन प्रीमिसेस से सब कोनो जगह हो दीते पड़े सेम भावे अमर एजुरे हो दीते पड़े तो बाय डिफ़ॉल्ट एजुरे ये डीएनएस जोनेशन का आर्टिकल गुरु तो पुनो जीनी शो चे टीटीएल भेलो टाइम टू लीव भेलो टीटीएल जीनी स्टेक क्या हमने जानी टीटीएल वैल्यू टा वैसे की तो जितना हमरा कुनो किसी अपडेट को तो जाए इस फीटर जी एक टाइम ड्यूरेशन था के जस्ट उधर के डिफाइन करा जो नो की टीटीएल वैल्यू टा काट्स करे सपोज़ आमी डीएनएस एक कुनो रिकॉर्ड आमी चेंज कर लाम बा आमी एमएक्स रिकॉर्ड चेंज कर लाम बा टीएक्सटी वैल्यू वैकेंडे वो आप बेट टाइम टा जस्ट एक्सेक्यूट हो जनों जी वेलोडा काज करे शेरे की टीटीएल वेलो है आपने और एक ता छोटी बोलो चल टीटीएल ये तो क्या एब्रिविएशन कर ले है टाइम टू लाइव और तब लाइव होते जे समय टू गुलागे सो लाइव होते हमें शेरे ही बुझाई सी जेटा हो चाह मार अमेज़न कुन्न क्लाउड ही नहीं आज बहुत तार मानी कि हमारे होते एमएक्स रिकॉर्ड चेंज हो बे सीएन सीनेम टा चेंज हो बे टीएक्सटी रिकॉर्ड टा चेंज हो बे वो ही जो चेंज वेलो टा जो चेंज जो हम आज बे इटा जो हम आप चेंज हॉर पड़े शेटा जो हम लाइव है जबे ये जो ड्यूरेशन टाइम टा इटे तो टीटीएल वेलो दे डिफ कैश डॉलर से मैंने आपने डिलीट कर दी सर, डिलीट कर दे और पौरो शे देखा क्या लोजे सेम आईपी एड्रेस नहीं है, सेम नेम नहीं है शे एप्रोच कुत्ते सर, तो ए ही रैकोट टक को दुखन पूछो तो कैश थक बे, वो ही कैश था कर जे प्रियोट्ट वो प्रियोट्ट ही होते टीटीएल, सो टीटीएल वैल्यूस कैलकुलेशन करा ह आह इधर भेलू टाइप क्यों है दो तीन चार तो एक सेकंड थे के दूसरो चौदह कोटी सेकंड पूछ जनता आपनी टीटीएल भेलू रखते पड़े तो दूसरो चौदह कोटी सेकंड के आश्चर्य जो दी अमी भाग को ले कोतो समय होए एक दो दिन मैंने क्लाउड एर के ट्रे हाँ मिनट घंटा प्राय होच्छे वाह चुप्पी ओरे बाबा प्राय आपना मनो करें चार बच्चों पांच बच्चों पूछ जन्तो इतने टीटीएल वेलु रखा जाए एकदम फिल दिलो आरो बेशी हो बे वेलु टा अब तो आपने टीटीएल भी उठाया हम लोग रेडी को रखते हैं जब पास बोसर पर जनता शेयर जिन्हें इस टाइप कैसे तक में क्लाउड है मुद्दे सो टीटीएल भी उधर आश्रम है जो नो बुझे मानी जेब भी उठा आपने दी थे सर शेरा बुझे एकदम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग करे दीवन एवं यूज़ ओली हम लोग टीटीएल भी उठा 
ওয়ান মানি হচ্ছে এক সেকেন্ড যে আপনি যাতে চেঞ্জ করার লোকালি আর কি যাতে চেঞ্জ করার সাথে সাথে আপনার জিনিসটা ইম্প্যাক্ট পরে তো এই ইউজুয়ালি টিটেল ভ্যালুর বেস্ট প্র্যাকটিস হইতেছে আপনার সাধারণত তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ড রাখা তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ড মানি হচ্ছে আপনার তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ড মানি কত হতে পারে ধারণা প্রায় সিক্সটি আওয়ার্স এর মতো ষাট ঘন্টা মানে ম্যাক্সিমাম আপনি তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ড পর্যন্ত রাখতে পারবেন টিটিএল ভ্যালু এটা হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস এর চেয়ে বেশি রাখাটা একটু মানে কি বলবো এটা মানে অপরিমাণ মতো হয় যেটা হলো অনেক সময় দেখবেন যে আপনার যখন ডিএনএস এ কোন রেকর্ড এর কথা বলা হয় তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ডসটা কেন বলি এটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্ট্যান্ডার্ড ডোমেন এর কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হলে আপনি ডোমেন কেনার পর দেখবেন সবাই বলবে যে ইউ হ্যাভ টু গিভ আস সেভেন্টি টু আওয়ার্স যে ম্যাক্সিমাম সেভেন্টি টু আওয়ার্স এর ভিতরে আপনার সবকিছু চেঞ্জেস কনফিগার করে যাবেন তো যেহেতু এখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেকগুলো ডিএনএস ছড়ানো ছিটানো আছে যারা একটা আরেকটার সঙ্গে কমিউনিকেশন করে পাবলিক এর ক্ষেত্রে তো সব জায়গায় যাতে এটা প্রপারলি ইম্প্যাক্ট ফেলে এই জন্য এটা টোটালাই আপনার সর্বোচ্চ তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ড পর্যন্ত আপনাকে দিয়ে রাখার কথা বলা আছে তো তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ড মানি হচ্ছে তিন মানে তিন দিন মানি তো বাহাত্তর ঘন্টা হয় বাহাত্তর ঘন্টা থেকে কিছু কম প্রায় মানে তিন দিনে থেকে কিছু কম আড়াই দিনের মতো তো আড়াই দিনের মতো যদি আপনার ডিএনএস রেকর্ড দেওয়া থাকে এভাবে তাহলে সবগুলোতে এটা চেঞ্জেস হয়ে আস্তে আস্তে সেভেন্টি টু আওয়ার্স এর মতো সময় লেগে যেতে পারে বলা থাকে যে টিটেল ভ্যালু সর্বোচ্চ দেবেন হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ড আমাকে একটা মিনিট সময় দেবেন এরপরে চলে আসি ডিএনএস এর ডোমেন যেটা হচ্ছে ডিএনএস ডেলিগেশন করা ডোমেনটা ডেলিগেশন কেন করা হয় ডেলিগেট মানে কি হচ্ছে কাউকে কোন একটা জিনিস বুঝাইয়া দেওয়া যে এই কাজটা একজনকে এ এর কাজটা এ বি কে ডেলিগেট করে দিয়েছে মানে এ এর সেম কাজটা বিও করতে পারবে একটা ডোমেন যখন একটা অ্যাজুরের ডিএনএস কে ডেলিগেট করে দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি অ্যাজুরের ডিএনএস টাকে তখন ওই ডোমেনের কোর ডোমেন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ ওই ডোমেনটাকে যে কোনো জায়গা থেকে রিজলভ করার জন্য আপনি তখন ওর ডোমেনের যে নেম সার্ভার আছে ওই নেম সার্ভার না দিয়ে অ্যাজুরের নেম সার্ভার কে ব্যবহার করতে পারেন তো অ্যাজুরে যে নেম সার্ভার টাকা আপনি যখন ব্যবহার করবেন এটা ডেলিগেশন করে দিলে তখনই শুধুমাত্র এই নেম সার্ভার ইউজ করা হয় তো বাই ডিফল্ট এটা এমন ভাবে করা আছে অ্যাজুরের মধ্যে আপনি যখনই কাস্টমাইজ ডোমেইন অ্যাড করবেন অ্যাজুরে তখনই এটাকে ডেলিগেটেড জোন হিসাবে ডেভেলপ করা হয় আচ্ছা অর্থাৎ অটোমেটিক্যালি নেম ডেলিগেশন হয়ে যায় এবং আপনার যখনই ডিএনএস জোন ক্রিয়েট হয় সাথে সাথে ওইটা আমি আগেও বলেছি আপনার ওই প্যারেন্টাল রেজিস্ট্রির ভিতরে একটা ডেটা চলে আসে চাইল্ড জোনের জন্য একটা ডেটা চলে আসে এন এস রেকর্ড এর মধ্যে যেটা দিয়ে সে চিনতে পারে যে অমুক চাইল্ড জোনটা আসলে এখন নতুন এই নামে ডাকা হইতেছে
তো ডিএনএস রেকর্ড কিভাবে অ্যাড করা যায় এটার একটা ছবি আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে যে এখানে একটা দেখেন ডিএনএস রেকর্ড দেওয়া হইতেছে কাস্টমাইজ একটা ডিএনএস এ হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামে রেকর্ড দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে এ রেকর্ড অর্থাৎ এলিয়েসিং রেকর্ড দেওয়া হইতেছে এরপরে আসি হচ্ছে প্রাইভেট ডিএনএস আমি অ্যাজুরেট ডিএনএস ব্যবহার করব অ্যাজুরেট ডিএনএস দুই ধরনের একটা হচ্ছে পাবলিক ডিএনএস যেটা নিয়ে আমরা যখন কথা বললাম যে কাস্টমাইজ ডোমেন নেম দিয়ে ওই ডোমেনটাকে রিজলভ করা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই ওই ডোমেন দিয়ে চিনবে কিন্তু আপনার অ্যাজুরে হোস্টিং করা থাকবে এই ধরনের জিনিসপত্র গুলো যখন আমরা করব তখন হচ্ছে আমরা প্রাইভেট ডিএন পাবলিক ডিএনএস ব্যবহার করব আর প্রাইভেট ডিএনএস জোন আমরা যখন ব্যবহার করব যেমন হাইব্রিড এনভায়রনমেন্টে আমার একটা ডিএনএস আছে যেটা হচ্ছে লোকালি আমি চাইলে সেটার একটা প্রাইভেট ডিএনএস ক্লাউডে ক্রিয়েট করে রাখতে পারি অথবা ক্লাউডে আমি প্রাইভেট জোনে কিছু সার্ভিস ডেভেলপ করলাম ওই সার্ভিসকে আমি আইপি দিয়ে না চিনে নেম দিয়ে চিনতে চাই সেক্ষেত্রেও আমাকে প্রাইভেট ডিএনএস জোন ডিক্লেয়ার করার প্রয়োজন হতে পারে আমরা ডান পাশের ছবিটার দিকে যদি তাকাই আমরা দেখব এখানে এটা একটা ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক টোটালি এই ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক এর মধ্যে দেখেন একটা ডিএনএস ইনফরমেশন চাওয়া হইতেছে ডিবি ডট কন্টস ডট ল্যাব তার মানে হচ্ছে এই কন্টস ডট ল্যাব যেটা আছে ল্যাব নামে কিন্তু কোন আপনার ফার্স্ট লেভেল বা টপ লেভেল কোন ডোমেন নাই সো এটা তার মানে এটা হচ্ছে একটা লোকাল ডোমেন তৈরি করা হয়েছে সো ও আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে না খুঁজে একটা ভিএম আর একটা ভিএম কে যখন খুঁজতেছে একই নেটওয়ার্ক এর মধ্যে যে ভি এটা ধরলাম এটা ভিএম ওয়ান এটা ভিএম টু যখন একটা ভিএম আর একটা ভিএম খুঁজতেছে সে কি করতেছে ডিএনএস নেম দিয়ে খুঁজতেছে যেটা হচ্ছে তার প্রাইভেট ডিএনএস নেম সে বলতেছে কি ভাই সে ডিবির কাছে যাবে বলতেছে ভাই আমি ডিবি ডট কন্টস ডট ল্যাব এর কাছে যাবো তখন রেসপন্স করে দিতেছে ভাই এটা হচ্ছে তার প্রাইভেট আইপি অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা যখন কথা বলে আসছি কাস্টমাইজ ডোমেন এড করবো সেখানে এগুলো সব ছিল হচ্ছে পাবলিক আইপি জন্য বা পাবলিক কমিউনিকেশনের জন্য এখন আমি বলতেছি তা না আমার অ্যাজুরে যে রিসোর্স গ্রুপ আছে ওই রিসোর্স গ্রুপের ভিতরে একজন আরেকজনকে ডোমেন নেম দিয়ে চিনবে তো বলতে পারেন যে এই ডোমেন নেম দিয়ে চিনার দরকার কেন তো এই ডোমেন নেম দিয়ে চিনার প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে অ্যাজুরে আপনি যে প্রাইভেট আইপি ইউজ করবেন এই আইপি কিন্তু ইউজ এ ডাইনামিক আইপি এই ভদ্রলোক যে কোনো সময় চেঞ্জ হয়ে যাইতে পারে তো আমরা যখন আমাদের লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করি এটাকে স্ট্র্যাটেজ করে রাখা যায় কিন্তু তারপরে আপনার যখন একটা বিশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে তখন তাকে খুঁজে বের করা এখান থেকে খুবই টাফ সেক্ষেত্রে আপনি একটা প্রাইভেট ডিএনএস ব্যবহার করবেন যে ডিএনএস এর মধ্যে আপনার আইপি গুলো সব লিপিবদ্ধ থাকবে এবং আপনি ডিএনএস এর সঙ্গে কমিউনিকেশন করে আপনার সব কাজ সারতে পারবেন সেক্ষেত্রে যেটা দেখা যাবে আপনি যখন স্কেল সেট তৈরি করবেন অর্থাৎ যে আমি হাই অ্যাভেলেবিলিটি করব মাল্টিপল ভিএম দিয়ে বা মাল্টিপল ইনস্টেন্স দিয়ে ওই সব ক্ষেত্রে আপনি যখন একটা সিস্টেম থেকে অন্য একটা সিস্টেমকে কল করবেন যে এটা হাই অ্যাভেলেবেল আছে যখন ডোমেন নেম দিয়ে কন্ট করবেন তখন কিন্তু ওর ব্যাক এন্ডে হাই অ্যাভেলেবিলিটিটা বচায় থাকবে যে কোনো আইপি আপনাকে রেসপন্স করবে কারণ ভার্চুয়াল এনভারনমেন্টে থাকবে সে আর যদি আপনি আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে এটাকে কল করতে চান তাহলে আপনি দেখবেন সব সময় একই আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে কল করতেছেন ওই আইপি অ্যাড্রেস এর সার্ভারটা যদি কোনো কারণ ডাউন থাকে আপনার কাছে মনে হবে ফুল অ্যাপ্লিকেশন গুলো ডাউন আছে কিন্তু হয়ারেস আপনার ডোমেন থাকলে সেই জিনিসটা হাই অ্যাভেলেবিলিটি করে আপনার মিটিকেট করা সম্ভব এবং এক্ষেত্রে যেটা সুবিধা হয় আপনি যখন প্রাইভেট ডিএনএস জোন ব্যবহার করবেন আপনার অটোমেটিক্যালি হোস্ট নেম হোস্ট রেকর্ড গুলোকে ম্যানেজমেন্ট করতে পারে 
এবং এইটার কার থাকলে যেটা হবে কি আপনার মাল্টিপল রিজনে যখন আপনি আপনার সাবস্ক্রিপশনের মানে আপনার সার্ভিস গুলো রাখবেন সেখানেও নেম রিজলভ করতে সুবিধা হবে কারণ এটা আপনার সব এজুর রিজনে अवेलेबल আছে তো প্রাইভেট জোনের সিনারিওটা কেমন হয় প্রাইভেট জোনের সিনারিওটা হচ্ছে দেখা গেল আমার একটা প্রাইভেট জোন আছে আমার একটা ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক আছে আমি আর একটা দুটো ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক আছে একটা ভিএম1 खुजते <coughs> माल्टीपल डिपेन्डेंट थे तो करम दिए कैरि कर डीएनएस आज क्षेत्र इंटरनेट ए पर बुजते कारो को समस्या प्रश्न आई डी एन एस नहीं परिचित आशा कर संगे सबाचित तो एजुर फायर वाल जिन एजुर फायर वाल क्लाउड उडर 